Hi, I'm Emer and I won the Google Science Fair in 2014. And I'm wondering how synthetic biology can be used to aid the global food crisis, and in particular, food security. What can synthetic biology contribute to the global food crisis, and how could it aid food security? It is indeed a major problem for the global society that resources become more and more scarce. As the world's population has doubled within the last 50 years and still grows, it is more than necessary to enhance food supply in all regions of the world. This increase results in a reduction of arable land per person, which makes up about 25% of a soccer field. Therefore, many scientists and in fact IGEM teams try to address this issue by using synthetic biology. In general, we're talking about two different approaches, enhancing food production and providing food security. For mastering the first problem, we would target essential metabolic pathways in plants. As an example, you could transfect plants with the new rubisco under a stronger promoter thereby enhancing the activity of rubisco, an enzyme that is active in chloroplasts. Furthermore, we would deplete the activity of oxygenase, which converts carbon into carbon dioxide in the mitochondrium by RNA interference. This leads to a strong incorporation of carbon in carbohydrates, that means starch or sugar, which is stored within the foods. Such approaches were described in papers by Veronica G. Marino and colleagues. Another way to aim for this growth efficiency is to introduce a common symbiosis signaling pathway from legumes to other plants, such as cereal. Through this modification, the plants are enabled to interact with rhizobium, which provides nitrogen sources and thereby raises the growth rate. A parallel approach to the one from Christian Rogers and colleagues aims for a photoswitchable E. coli. This has been performed by an iGEM team from Washington University in 2014. They transport an enzyme which can fix nitrogen in soil. Both pathways could reduce the need of fertilizers and even aid ecosystems. To inhibit the spread of genetically modified organisms and horizontal gene transfer, kill switches that induce cell death in case the organism escapes a controlled environment must be implemented. The uncontrolled expansion of such organisms have unpredictable and potentially dangerous consequences. Popular kill switches include oxytrophy, light or nutrient-induced transcription of a lethal protein and the dependence of housekeeping gene on a specified small molecule. A survey from the German Ministry of Nutrition and Agriculture has shown that 80% of the consumers would not buy food that is provided by the genetically modified organism. For that reason, we think that scientists should provide more information to the public to reduce misunderstandings and invest more in the development of secure kill switches. Mich würde es freuen, wenn mein Obst im Kühlschrank nicht so schnell schimmeln würde. Also Thema äh, Max IC in Stuttgart ist ähm, sehr pH-lastig und wir würden uns als Stuttgarter alle freuen, dass, das irgendwie wieder, dass wir das irgendwie alle wieder hinbekommen und ähm, dass wir einfach mal wieder ein Badesee in Stuttgart haben, um uns nach unserer Arbeit zu erholen. In Heidelberg ist es ja so, dass man seine Fahrräder oft gar nicht in den Keller stellen kann oder unterstellen kann, dass sie deswegen vor der Tür stehen und es regnet hier leider mehr als nötig ist, finde ich. Und äh, die Kette vom Fahrrad, die wird dann oft ziemlich schnell strapaziert und gerostet und die muss man dann pflegen mit Öl und das ist alles sehr aufwendig und nervig. Und es wäre doch schön, wenn das entwickelt werden könnte, dass man seine Kette gar nicht mehr selbst pflegen muss, dass sie sich sozusagen selbst erhält und selbst pflegt. Die Fahrradkette, 
ist ein, gar, kein, gar kein komplexer Organismus und trotzdem ähm, total problematisch. Sie rostet, ähm, sie hängt, sie reißt, sie muss gespannt werden. Immer, immer gibt es irgendwelche Probleme. Ich will doch einfach nur Fahrrad fahren. Stell dir mal vor, eine Fahrradkette, die ich nicht mehr spannen muss. Eine Fahrradkette, die sich selbst ölt, die sich selbst erhält. Also ich würde mir wünschen, dass im Bereich der medizinischen Forschung ein bisschen was passiert, weil meine Frau ist chronisch krank. Die hat eine chronische Darmerkrankung und da helfen die Medikamente nicht wirklich. Ich denke, das ist insgesamt eine gute Sache. Das würde ich meiner Frau helfen, sondern meiner Menschen.